আসসালামু আলাইকুম চাচি ভালো আছেন ওয়া আলাইকুম সালাম কে চাচি আমি মায়া মায়া কোন মায়া চাচি আপনি আমাকে চিনতে পারেন নি না জানতাম আমি সিদ্দিকুর রহমানের মেয়ে আমেরিকায় থাকি আপনি এখনো চিনতে পারছেন না ও মানে তুমি সিদ্দিক ভাইয়ের মেয়ে মায়া এই তো চিনতে পেরেছেন এসো ভেতরে এসো 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 দাও পাঠিয়ে দাও हुट कर चले हटात घर दी फ्रेश मन कर बुजते
কাজটা তুমি মোটেই ঠিক করনি সেটা কি তুমি বুঝতে পারছো মায়া তুমি তো এসেইছো প্রায় মাঝরাতে আমার খুব ঘুম পাচ্ছিল তোমাকে কিছু বলা হয়নি ভেবেছিলাম সকালবেলায় বলবো তোমার তো এইটুকু ধৈর্য ধরা উচিত ছিল তুমি তো দেখলে বাড়িতে একটা দরজা বন্ধ আর তুমি যখন আমাকে অতনুর কথা জিজ্ঞেস করলে আমি কিছু বললাম না তখনই তো তোমার বোঝা উচিত ছিল এর পিছনে নিশ্চয়ই একটা কিছু কারণ আছে মায়া তুমি অ্যাডভেঞ্চার করতে কাউকে কিছু না জানিয়ে বাসায় এসছো এখনো অ্যাডভেঞ্চার মুডেই আছো কিন্তু জীবনটা অ্যাডভেঞ্চার না খাঁটি করুন বাস্তবতা আর এটা তোমাকে বুঝতে হবে কখন থেকে এরকম হয়েছে তা আমি জানি না খেয়াল করিনি একসময় যে ছেলেটাকে নিয়ে সব সময় টেনশন হতো ভয় হতো কখন কি করে বসে কখন কি হয়ে যায় একসময় যে ছেলেটি একবার ঘর থেকে বের হলে কবে আবার বাড়ি ফিরবে তা কেউ জানত না সেই ছেলেটাই একসময় ধীরে ধীরে পাল্টে গেল কখন কিভাবে পাল্টে গেল আমি জানি না মানে বুঝতে পারিনি প্রথম প্রথম খুব ভালো লাগত দেখতাম সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠে বাইরে ছুটে যাচ্ছে না দিন রাত বাড়ির বাইরে কাটাচ্ছে না বাইরে যাচ্ছে কিন্তু আবার বাড়িতে ফিরে আসছে এসব দেখে ভালো লাগতো খুব ভালো লাগতো এটা কোন সময়ের ঘটনা চার পাঁচ বছর আগের থেকেই এই পরিবর্তনের শুরু আমি খুব খুশি হয়েছিলাম ওর জন্য মেয়েও দেখছিলাম ভেবেছিলাম এবার বুঝে ওর সম্মুখে হবে কিন্তু কিন্তু দিনে দিনে অতনু কেমন যেন অস্বাভাবিক হয়ে উঠতে লাগে একসময় যে ছেলেটা গানে আবৃত্তিতে আনন্দে সবাইকে মাতিয়ে রাখত সে ছেলেটা কথা বলে না কারোর সাথে মেশে না কোথাও যায় না সারাক্ষণ ঘরের মধ্যে থাকে কি যেন ভাবে কি যেন লেখে তখন আপনি কিছু বলেননি কি বলবো বলো তখনও তো আমার ভালোই লাগছিল আমার একমাত্র ছেলে বাপ মরা সারাদিন আমার কাছে কাছে থাকে বাড়িতে থাকে সেটা তো আমার ভালো লাগারই কথা তাই না আপনি লিখেছিলেন বাবাকে ওর বিয়ে ঠিক করলাম কিন্তু ও বিয়ে করবে না আসলে সেই সময় আমি বুঝতে পারলাম ও ভালো হয়নি মানে শান্ত সুবোধ হয়নি ধীরে ধীরে দিনে দিনে ও কেমন অস্বাভাবিক মানুষে পরিণত হল তারপর পরিবর্তনটা এত ধীরে হয়েছে এত সূক্ষ্ম হয়েছে যে আমি টের পাইনি যখন টের পেলাম আমার আর কিছু করার ছিল না গত কয়েক বছর ধরে ওকে আমি স্বাভাবিক জীবনে ফেরাতে চেষ্টা করেছি দিনে দিনে ওর ভেতরে আরো বেশি গুটিয়ে নিয়েছে নিজেকে এখন তো ঘরের বাইরে থেকে আমি আটকে রাখি কখন কি হয়ে যায় সেই ভয়ে কিন্তু আমরা এগুলো কিছুই জানি না অনেক বছর অতনের সাথে কোনো যোগাযোগ নেই আমি অনেকবার ভেবেছি ওকে ফোন দিই মেল করি 
কিন্তু কখনো করা হয়ে উঠেনি ও কখনো যোগাযোগ করেনি এটা আমি অবাক হইনি ও তো এরকমই ছিল ভেতরে ভেতরে এত কিছু হয়ে যাবে আপনিও তো কখনো কিছু বলেননি কি বলবো কাকে বলবো আমি আমার নিজের ছেলে পাগল হয়ে গেছে এই কথাটা বলতে ভালো লাগে বলে অনেক চেষ্টা করেও জানতে পারি ওর বন্ধুদের সাথে আমি কথা বলেছি কিন্তু ওরাও কিছু বলতে পারে অতনের কি কোনো ছিল বা কিছু না না কিছু না মানে আসলে আমিও প্রথমে সেরকমটাই ভেবেছিলাম কিন্তু পরে খবর নিয়ে জেনেছি যে সেরকম কিছুই ছিল না সবার সাথে ওর বন্ধুত্ব ছিল কিন্তু কারো সাথে প্রেম ছিল না ওর বন্ধুরাও কি জানতে পারেনি ওরা অনেক চেষ্টা করেছে বেড়াতে নিয়ে গেছে ঘুরতে নিয়ে গেছে মিছিলে নিয়ে গেছে অনুষ্ঠানে নিয়ে গেছে তো শেষ পর্যন্ত কিছুই করতে পারেনি তাই ওরাও হাল ছেড়ে দিয়েছে এখন তো বোধ ওকে সবাই ভুলেই গেছে চাচি আমি যদি সাথে কথা বলছি কোনো লাভ নেই আমি অনেক চেষ্টা করেছি কোনো লাভ নেই লাভ লোকসানের জন্য না চাচি অতন আমার আমার চাইল্ডহুড হিরো আমি যখন স্কুলে পড়তাম তখনও রাজপথের বিপ্লবী মিছিল করে বাড়িতেও স্লোগান দেয় কি সুন্দর আবৃত্তি তার সুন্দর গান আমি তো অতনুকে কখনো ভাইয়া বলেও ডাকিনি নাম ধরেই ডাকতাম আর অতনু আমাকে খালি বকা দিত বেয়াদব বেয়াদব আমি তাও ওকে নাম ধরেই ডাকতাম এবং জিনিসটা পছন্দ করত কত আড্ডা কত কথা কত গল্প ওর কত সাহস আমি বলতে একদমই দ্বিধা করি না আমি ছোটবেলা থেকে ওর প্রেমে পড়ে আছি চাইল্ডহুড ক্রাশ ও আমার কালকে রাতে ওকে ছাচি কালকে রাতে আমি ওকে এইভাবে দেখবো আমি কখনো ভাবিনি
Ele toma shower e ele dá um shower, né? Já senti o braço. Acho? Ah, e tudo. Tchau. Tati! Vem cá, foi uma chinguinha assim, gente. Rito! Rito! É tudo em pori, a minha marota no que declam. Bux, bux! इतने देखना मायर उन्होंने थे आज के आमितो शॉप पहुंचने के खबर करने को लेते इतने देख उनकी मांसों को ना कोई मांसे चोल छोटो मांसे चपचुरी लाव जी डालेर बोला खाबित आज के इन्हें तुम्हारे शॉप के तहत है नहीं खा क्यों लो तूने खा बे ना Kira ini, amat cilek itu cinta pada sis. माना करें सीना बोलते हैं शब्द। तुम क्या है बोल? ना, हमें बोल ना। ताहले के बोल दो। हम्म, बोल। ताहले बोल दो किसी ताहले बोल दो किसी। माँ, तुम ही किसी मुने करो ना है। ओ ये ना कोमी बड़ो चमचम बड़ो दुष्टो। किसी मुने अच्छा, प्रतिनाथी तुम्हें पाँच लाख खुलते, 
তুমি সেটাকে অধ্যায়ন করতে পারছো আর আমরা সব ছোটরা গোল করে বসে তোমার বই পড়া শুনতাম সেখানে তুমি পড়তে সেই কি বড় কণ্ঠ তোমার গম গম করলো আমি প্রতিদিন ওয়েট করতাম কখন শুনতে হবে কখন তোমার বই পড়া শুনবো আমি যেগুলো কিছু জানতে তখন আমি ছোট স্কুলে পড়ি ক্লাস নাইনে কেটে হবে আর তুমি তখন মাত্র ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হবে তুমি তখন পলিটিক্স করো মিছিল করো মিটিং করো বাড়িতে এসেও স্লোগান দাও লড়াই 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 চাই লড়াই করে বাঁচতে চাই গানও গাইতে হরতাল হরতাল গাড়ির চাকা ঘুরবে না দোকান পাট খুলবে না আর আমরা বাচ্চারা মুষ্টিমত্তা হাতে তোমার সাথে নাচতাম আর গান গাইতাম তুমি বলতে সামনে আসবে সোনালি সকাল সেই সকালে কোনো মানুষ চারপাশে কোনো দেয়াল থাকে चेस्ट कत बार जो बैठा पे एक हाथी भेगे गल प्राय बी तुम मन आ আমি জানি তোমার সব মনে আছে কাজ করছো বুঝি না মানে করছিলাম তত ইম্পর্টেন্ট তোমার সাথে একটু কথা বলতে এসেছিলাম প্লিজ বলুন তোমা তুমি তো আমার মেয়ের মতোই তোমার বাবা আর অতনুর বাবা প্রাণের বন্ধু ছিলেন অতনুর বাবা তো আমাকে আর অতনুকে ফেলে রেখে চলে গেলেন ভেবেছিলাম অতনু বড় হয়ে কিছু একটা হবে কিছু একটা করবে কিছুই হলো না মাঝখান দিয়ে ওর কি হয়ে গেল অতনুর কিছু হয়নি ও একদম ঠিক আছে শুধু মনের পর্দায় দিনে দিনে বিস্তৃতি ধুলো জমে গেছে সেটুকু মুছে ফেললে ও আবার আগের মতো হয়ে যাবে সেই চেষ্টা যে আগে একেবারে হয়নি তা কিন্তু না অনেকেই চেষ্টা করেছে মাঝখানে কিছুটা পরিবর্তন এসেছিল কিন্তু ওই কদিন পরে যা ছিল আবার সেরকম মাঝখান দিয়ে ওদের সময় নষ্ট আর আমার মিছে স্বপ্ন দেখা তাই বলে কি চেষ্টা করব না শোনো মা তুমি বিদেশেই থাকবো বিদেশেই থাকি দেশে এসেছো কটা দিনের জন্য হোরো ফেরো বেড়াও ভালো লাগবে শুধু শুধু ওর পেছনে সময় নষ্ট করে চাচি আপনি এরকম কেন বলছেন আমি মোটেও সময় নষ্ট করছি আমি তো বলেছি আপনাকে আমি দেশে এসেছি ওর জন্য সাথে সময় কাটাবো বলে মিছিল করব মিটিং করব ও যখন এগুলো করতো তখন তো আমি অনেক ছোট শুধু শুনতাম ওভাবে দেখা হয়নি ছোটবেলা থেকে স্বপ্ন ছিল বড় হয়ে ওর মতো হব ওর সাথে আন্দোলন করব কালচারাল অ্যাক্টিভিটিস করব কিন্তু বিদেশ চলে যাওয়ায় আর সেটা পসিবল হয়ে উঠে এবার তো আমি এসেছিলাম এই ছোটবেলার স্বপ্নটা পূরণ করতে আমি তো ঘুরতে আসিনি চাচি তোমার স্বপ্ন পূরণ হবার নয় শুধু শুধু ওর পিছনে আমি জানি সব স্বপ্ন পূরণ হয় না তাই বলে কি স্বপ্ন দেখা বন্ধ করে দিত
কত বছর পর আকাশের মুখোমুখি হলে বলতো আমি তো ভেবেছিলাম তোমার সব অনুভূতি নষ্ট হয়ে গেছে কিন্তু কি তারা এক মাস পরে যশোরের গ্রাম থেকে তোমাদেরকে গ্রেফতার করা হলো মনে আছে তোমার এভাবে বলতে গেল আমার ছেলে কবে তোকে কামড় দিতে এসছে বলতো আমি শুনেছি পাগলের সবাই যে কামড় দিতে আসে আর একবার যদি তুই আমার ছেলেকে পাগল বলেছিস না আমি এবার সত্যি সত্যি কিন্তু আমি তো তোমার ছেলের জন্য কি সুন্দর ছবি তোর আঁকা তোর কার আঁকা হবে তোমার খুব জোসনা পেতে ছিল জোসনা রাত হলেই তুমি পাগল হয়ে যেতে সারা রাত তোমাকে জোসনা উৎসব করতেই হবে করতে হবে মানে করতেই হবে চাচি বুক তো বলে তুমি আমাদের বাসায় চলে আসতে রাতে আমাদের বাসের ছাদে চাদর বিছি তুমি ওখানে ভাবতে গান গাইতে আবৃত্তি করতে আমরা তোমার সাথে থাকতাম আমার ইচ্ছে ছিল তোমাকে নিয়ে দূরে কোন বনে বা সমুদ্রের পারে বসে জোসনা দেখব তুমি গান গাবে আমি শুনবো আমিও তোমার সাথে দুন্দুন করে গান গান আমি কিন্তু জোসনা দেখবই আমরা দুইজন আজকে জোসনা উৎসব করব আজ হবে আমাদের জোসনা যাব
তুমি আমাকে ছেড়ে দাও ওরা আমাকে মেরে ফেলবে তুমি জানো না ওরা আমাকে মেরে ফেলবে ওরা আমাকে মেরে ফেলবে তুমি জানো না তুমি দেখো ঠিক ওরা আমাকে মেরে ফেলতে আসবে কেউ আসবে না এই যে দেখো এখানে আমি তোমার হাতটা ধরে দাঁড়িয়ে আছি প্রয়োজনে সারা দিন আমি তোমার হাত ধরে দাঁড়িয়ে থাকবো সারা রাত সারা সপ্তাহ সারা মাস সারা বছর আমি বিশ্বাস করি না কি বিশ্বাস করো না আমি আমি কোন মানুষকে বিশ্বাস করি না ভাইয়া কেন বিশ্বাস করি না আমি আমি বিশ্বাস করতে পারি না ভাইয়া যাদেরকে সাথে নিয়ে আমি পৃথিবীটাকে পাল্টে দেবার স্বপ্ন দেখতাম যাদের হাতে হাত রেখে আমি শপথ নিয়েছিলাম সময়টাকে বদলে দিব বলে তারা নিজেরাই একদিন বদলে গেল আর আমি আমি বদলাতে পারিনি বলে ওরা আমাকে মেরে ফেলতে চাইছিল আমার সবচেয়ে কাছের সবচেয়ে বিশ্বস্ত মানুষগুলো আমাকে খুন করতে চেয়েছিল আমি মরে গেলে হয়তো কিছুই হতো না হয়তো বেঁচে যেতাম কিন্তু এখন আমাকে বাঁচতে হচ্ছে আমার খুন হয়ে যাওয়া বিশ্বাস নেই প্রতারণার জ্বালা নিয়ে বিশ্বাসভঙ্গের বেদনা নিয়ে আমার মানুষের মৃত্যুটা হয়তো তখনই হয়ে গেছে 
তুমি সেই মৃত প্রায় গাছের শিকড়ে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করছো পারবে না মায়া কোনো দিনও পারবে না কারণ এই গাছটি অনেক আগেই মরে গেছে মরে যায়নি অতনু আমি জানি মরে যাইনি কারণ এই মানুষটি ছোটবেলায় আমার মনে মনে দিয়েছিল সুন্দর এক পৃথিবীর সাথে মানুষটি সেই স্বপ্নটুকু হারিয়ে ফেলেছে কিন্তু সেই স্বপ্ন যে আমার তার কাছে ফিরে এসেছে এবার তো তাকে জাগতেই হবে তোমার শীত নিয়ে চলছিল তুমি জীবন তো হয়ে উঠতে হবে ছিল 